ሰላም ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቻችን ደምሰነበታችሁ 12 በአንድ ዝግጅታችን ጀምሯል ዛሬ 12 በአንድ ውሎ የሚያደርገው በበሄራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጻፍት ኤጀንሲ ውስጥ ነው በዚህ ኤጀንሲ ውሎ አድርገን ምን ምን ስራዎች ይሰራል ኤጀንሲ ወይ የሚለውን የምንቀኝ ነው የሚሆነው በርካታ ስራዎች አሉት እንግዲህ አብዛኞቻችን በሄራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጻፍት ሲባል ቤተመጻፍት አገልግሎቶችን ብቻ የሚሰጥ ይመስለናል ግን በርካታ ስራዎች በውስጡ አሉት እነዚህን ስራዎች ነው ዛሬ የምንቀኘው ስለዚህ አብረን ወደ ውስጥ እንግባና ምንድነው የሚሰራው የሚለውን የምንና ይሆናል ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ ራሄል ገብረ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አለሁኝ አሁን ወደ ውስጥ እንግባ ኤጀንሲያችን በአገሪቱ ውስጥ ብቻኛ አብሄራይ ተቋም እንደሆነ በጣም በርካታ ስራዎችን ነው የሚሰራው ጥንታዊም ተቋም ነው ማለት ይችላል ምክንያቱም በ1936 ዓመተ ምህረት ላይ ተመሰረተው ሲመሰረትም መረጃን ለዜጎች ለማدرس ወይም ደግሞ የስነ ጽሑፍ ሀብቶች በአንድ ማዕከል ስሮ ነው ዜጎች ይያነበቡ እንዲለወጡና የተማለ መረጃ እንዲኖራቸው በውቀት እንዲያድጉ እንዲበለጽጉ በማሳብ ነው ንጉሱ ጃኖሄ ወይም ደግሞ ኃይለ ስላሴ ዝብ ንጉሰ ነገስት ኢትዮጵያ የነበረው ጊዜ በሳቸው የተመሰረተ ቤት ነው እንግዲህ ከዛ ነው ዲህ በተለያየ ስያሜ ሲሏወጥ ቆይቶ አሁን ላይ በራይ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻፍት ኤጀንሲ በሚል ስያሜ ከተሰየመና እውቅና ከተሰጠው በኋላ የሚሰራቸው በርካታ ስራዎች አሉ ከነዚህ ማከለ የመጀመሪያው በአገሪቱ ውስጥ ያሉ የሚታተሙ በከፊል የታተሙ ያልታተሙ የስነ ጽሑፍ አብቶችን ማሰባሰብ እንደገና ደግሞ ኦዲዮ ቪዥዋልስ የቀረጸ ድምጽ መስሎችን ማሰባሰብ የተለያዩ ህትመቶች ከመጻፍትና ከመዛግብት ሙጭ የሆኑ ህትመቶችን በጅ የሚጻፉ ጽሑፎችን በብራና ላይ የሚጻፉ ጽሑፎችን ማሰባሰብና አደራይቶ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ተቀምጠው ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፉ ዘመን ተሻግረው በየዘመናቱ ላለው ትውልድ መረጃቸው የተሟላ መረጃ ማስተላለፍ እንዲችሉ የማሰባሰብና የማደራጀት የመጠበቅ የመንከባከብ እንዲሁም ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ የማድረክ ስራ ነው በዋናነት ምን ሰራው ማለት ነው እነዚህ ጽሁፎች ባሁን ወቅት እንደ ቅርስ የሚያገለግሉ ሆኖ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም አሁን የዓለም ቅርስነትም በዩኒስኮ የተመዘገቡበት ሁኔታ አለ አሁን ከተሰባሰቡት 12ቱ በአለም ቅርስ እንደ ተመዝግበው ከኢትዮጵያ ማልፎ የዓለም ቅርስ ሆኗል ማለት ነው 12ቱ የስነ ጽሑፍ አብቶች ማለት ነው ከዛው እጪ አራት የሚሆኑት በሂደት ላይ ለማስመዝገብ ሂደት ላይ ነን ያለነው ሁለቱ አሁን ቴንታቲቭ ሊስት ውስጥ ይገቡልናል ማለት ነው ከዛ ባለፈ እንግዲህ ኤጀንሲው የሚሰጠው አገልግሎት ምንድነው የስልጣን አገልግሎት ነው የማብቃት በዚህ ዙሪያ ላይ በዚህ ዘርፍ ዙሪያ ላይ ያለውን የሰው ሀብት የውቀትና የክህሎት ክፍተት ለማሟላት ኤጀንሲው በተሰጠው ስልጣን መሰረት በተወሰነ ደረጃ ስልጣናዎችን ይሰጣል። እነዚህ ስልጣናዎች የሚሰጡት በሶስት ዋና ዋና ዘርፎች ነው። አንደኛው በመዛግብት አስተዳደር ላይ የሚሰጥ ስልጣና አለ። ሁለተኛው በሪከርድ አስተዳደር ላይ የሚሰጥ ስልጣና አለ። ሶስተኛው በላይብረሪ ወይም ደግሞ በቤተ መጻፍት ሙያ የሚሰጡ ስልጣናዎች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም በመግቢያ ላይ እንደተቀስኩት ወቅቱ የሚፈልጋቸውን መረጃዎች መሰረት ያደረግን ወይም ደግሞ የኒድ አሰስመንት ወይም ደግሞ የፍላጎት ጥናት ያካሄድን በዛ መሰረት ነው መጻፍቶችን መንገዛው ከሀገር ውስጥ የሚገዛል ከውጭ የሚገዛል መጻፍ አሁን ግን እንዳልኩሽ የተጠቃሚው ብዛት በጣም እየጨመረ ነው ያለው እኛ ከመንሰጠው አገልግሎት ባለፈ በጣም ሰፊ የመገልገል ፍላጎት አለ የተጠቃሚ ፍላጎት አድጓል ለዚህ ደሞ መንሻ አንደኛ ያው በሄራዊ ተቋም ብቻኛው ነው በዚህ ከተማ ደረጃም ስታይ አይደለም እንዳገርም ብቻኛው ተቋም ነው ከተለያዩ ክልሎች ይመጣል አሁን ከመላው የሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች መጣው ተማሪዎች እዚህ ይጣቀማሉ ማለት ይቻላል እዚ ብቻ የሚገኙ መረጃዎችም ስላሉ ማለት ነው አሁን ወቅቱ የሚፈልገው መጻፍት ሙሉ ለሙሉ ማቅረብ ላይ አሁንም በተወሰነ ደረጃ ውስነነት አለብን ከግጅም ስራቱ ጋር ከበጀትም ጋር ታይዙ አንድ አንድ ውስነነቶች በተወሰነ ደረጃ አለ ግን እውነት ለማናገር በእያመቱ ምንገዛቸው በጣም በርካታ መጻፍቶች ናቸው በጣም ብዙ መጻፍቶች ናቸው ያም ሆኖ 
ሁሉንም ማርካት አልቻል ነው ወይም ደግሞ ሰፊ ባይሆንም አሁንም ድረስ ኮምፕሌይን አለ ማለት ነው። አንደኛው የውሰት አገልግሎት እንሰጣለን የውሰት የውሰት አገልግሎት ካስተመሩት የተለያዩ መጻፍቶችን በውሰት ቤታቸው ውስጥ እንዲያነቡት ሶስት አይነት የውሰት አይነት አለ ከዚህ ውስጥ የተከፋፈለ የኮምፒውተር ሳይንስ የማኔጅመንት እና የእንግሊዘኛ መጻፍቶች ለሁሉም ደብዳቤ ያስፈልጋል ለውሰት ማለት ቤት የሚጻፍ ደብዳቤዎች አሉ እሱን ከመዋሉ በኋላ ለአንድ አመት የሚሆን ነው የውሰት አገልግሎታችንን መስጠት እንደዛ አንድ መጽሐፍ ነው ለአንድ አመት አይደለም ጓሱ ደብዳቤ ሲያመጡ ለአንድ አመት ነው የሚያገለግለው ደብዳቤ ስለዚህ በአንድ አመት ውስጥ የፈለገው ነው ያል መጽሐፍ ማዋስ ይችላል አዎ ለምሳሌ ማኔጅመንት ብንወስድ በአንድ ጊዜ አራት መጽሐፍቶችን ይዞ መውጣት ይችላል በየ14 ቀኑ ማሳደስ ይችላል ክፍያውም ተመጣጣኝ ነው 352 ብር ነው የሚያስከፍለን በአመት በአመት የእንግሊዘኛ 100 ብር እናስከፍላለን ኮምፒውተር ሳይንስ ደግሞ ላልኩሽ 70 ብር እናስከፍላለን ስለዚህ ትምርታዊ የሆኑ መጻፍቶች ናቸው ትምርታዊ የሆኑ መጻፍቶች ናቸው ምንሰት የሚያጡት የግድ ደብዳቤ መምጣት አለበት ወይስ አዎ ማለት መጻፍቶቹ ለጉዳት እንዳይደርስ ግዴታ ያስተናደ ደብዳቤ ያስፈልገናል እሱን ለማሰር ከመስራ ቤት የሚያጽፉ ደብዳቤ አለ በዛ መሰረት ነው አገልግሎት የሚሰጠው ተማሪዎች እስከ ሆነ በየትምርት ቤታቸው ወይስ ማለት አዎ ነው ማንኛውም መስራ ቤት ሊሆን ይችላል ግን ደብዳቤ ያስፈልጋል ወስተና እንዲያስከቱ ያስፈልጋል ሌላ ደግሞ ዚጋ ማንንም ስካስተመር የራሱን ሪሶርስ ይዞ መጠቀም ይችላል ላፕቶፕ ይዞ መጥቶ የራሱን ሪሶርስ መጠቀም ይችላል ላይብረሪያችን ኦፕን አክሰስ ነው ማለት የተደበቀ መጽሐፍ ጤልና ማንንም ካስተመር የምፈልገው መጽሐፍ አንስቶ ካነበበ በኋላ ቦታ መመለስ ይችላል ወይም ደግሞ ጠረጴዛ የተዘጋጀ ጠረጴዛ አለ እዛ ጋር ማስቀመጥ ይችላል መጽሐፍት ማንም ሰው ሰርች የሚያደርግበት ካታሎግ አለ ዲጂታል ነው ኤልሚ ይባላል ማንም ሰው መጥቶ ሰርች ማድረግ ይችላል የመጽሐፍ ታይትል በኪዎርድ በኦተር በሳብጀክት በተለያየ መንገድ ሰርች ማድርጎ ማግኘት ይችላል ዛጋስ የሰርኩሌሽን ቦታ አለ እዛ ጋር ሰራተኛ ይገዛል ማድረጋው ሶፍትዌሩ ይሄ ነው ለምሳሌ እዚህ ተከስተ ነጋሽ ተብሎ ቦታር አለ ሰርች ብናረገው በተከስተ ነጋሽ ያሉት እንትኖች ይመጡልናል ከዛ ዳብል ክሊክ አርገን ራሱ እዚህ ጋር አለ ከዛ ዳብል ክሊክ ማለትን ስናረገው የተቀመጠበት ቦታ አለ እቺ ዲቪዲ ሲማል ክላሲፊኬሽን ነምበር 373.63 እዛ እዚህ ጋር ሰራተኞች አሉ እነሱ እንትን ይላሉ እቺ ክላሲፊኬሽን ነምበር ነው እቺ ናት ዲቪዲ ሲማል ክላሲፊኬሽን ምንላት የመጻፋ ቁጥር ነው ሳብጀክት ማለት ስለዚህ በዚህ ቁጥር መፈለግ ይችላል ማለት ነው መጀመሪያ እዚህ ላይ ሰርች አድርገው በራሱ በታይስ በሳብጀክት ነው በተለያየ መንገድ ሰርች አድርጎ እንት ማግኘት ይችላል መጻፍ ይዞ መግባት አይቻልም ስለዚህ መጻፍ አው የግል መጻፍ ይዞ አይቸም ግን ኤጀንሲን ላይ የሌለ መጻፍት ከሆነ እዚ ባለሞች አሉ እሱ ለቼክ ፖይንቶች የሆነ መግለጫ ደብዳቤ ነገር ይጽፍላቸዋል በዛ መሰረት ይዞ መግባት ይችላል እንጃ አንድ ሰው የራሱ መጻፍ ይዞ ነው ይሄን ለማንበብ አይጠቀምበት እንደዛ አይቻልም እዚህ ነው ኢንተርኔት አክሰስ ያለው ያ ኢንተርኔት አክሰስ ስለተፈናት እሺ
ይሄ እንዳልኩሽ የኢንተርኔት ክፍላችን ነው የተለያዩ ኮምፒውተሮች አሉ ማንም ሰው ሲመጣ መተውቂያ ይዞ መምጣት ግዴታ ነው ነው ወረፋ ካለ እዛ ጋር ስመጣ ካለ ወረፋ ይዝና ለአንድ ሰዓት ይጠብቃል የገቡት እስከሚወጡ ማንም ከተመረ በነጻ አንድ ሰዓት ተጠቅሞ መውጣት ይችላል በነጻ ነው በነጻ አዎ ወረፋም ከሌለ ከዛ በላይ መጠቀም ይችላል ካንድ ሰዓትም በላይ ካንድ ሰዓትም በላይ ወረፋ ከሌለ ወረፋ ግን ካለ ህብረተሰቡን ለማዳረስንም ፈን እንትናረጋለ የራሱ የቤቱ ላፕቶፕ ነው ላፕቶፕ ነው አገልግሎት የሚሰጠው የራሱ ላፕቶፕ ደግሞ ይዙን ጣቶ የዋይፋይ አገልግሎት ስለላለ በራሱ መጠቀም ይችላል በራሱ የዋይፋይ አገልግሎት መነጻ መጠቀም መጠቀም ይችላል ወጥ ማንኛ አላማ በቅርቡ በተፈሪ መኩን እንትምርት ቤት ያርበኞች ታሪክ ላይ እኛ ተኩር መጻፍ ያዘጋጀው ነበርና እዚህ በቂ ሆኑ መረጃዎችን ለማግኘት እና ለማሰባሰብ ነበርት ሌላውታ ላይብራሪ ተቀማሉ ግን ከታሪክ ጋር የያዘ መረጃዎች ያሉት እዚህ ስለሆነ ጥናት ያደረኩ ነው የዱሮ ሰዎች ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል ያነበበ አበበ ሚል ምሳሌ ያነጋገር አዳቾና በቤተኛው ሙኔታ ባብ ሰፊ ሆነ ጥቅም የሚሰጥ ነገር ነው አንደኛ ያለፈውን ታሪክ ለማወቅና በቀጣይ ለምንሳረው ሰራ እንደ ትልቅ አንባቢዎች መሪዎች ናቸው የሚባል ምሳሌ ያነጋገር አለ ስለዚህ ነባብ አፍተኛ አስተዋጽኦ የሚሰጥ እንደሆነ አሁን ምንገኘው በኤጀንሲው ጥንታዊ የሰነ ጽሁፍ ቅርስ ክምችት ክፍል ውስጥ ነው ያለ ነው ይሄ በሙሉ ጥንታዊ የሰነ ጽሁፍ ቅርስ ክምችት ክፍል ይባላል ይሄ ክፍል ይሄ ክፍል ከተቋቋመ 74 አመት ነው ዘንድሮ መጀመሪያ የነን ክፍል ያቋቋሙት የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስ የነበሩት ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ወይም ጃኖ ሆይ ናቸው ሳቸው የህዝብ ቤተ መጻፍ ተመዘክር በማለት ይሄ አሁን ያለንበትን ክፍል በሙሉ ሳቸው መሰረቱ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሀገራችን ኢትዮጵያን በሚመለከት የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ነገር ሃይማኖት 
እኛን ማንነት በሚመለከት በብራልና ላይ ተጻፉ የጽሑፍ ቅርሶችና ልዩ ልዩ መዛግብት የታተሙ ያልታተሙ ብዙ መረጃዎች አሉ። ቢያንስ እዚህ ክፍል ውስጥ እነዚህ ሁሉ የምትመለከቱ አይደቱ የብራና መጻሕፍት ናቸው። ከ850 በላይ የሚሆኑ በብራና ላይ በቁም ጽፈት በግዕዝ ቋንቋ የተጻፉ የጽሑፍ ቅርሶች አሉ። እንደገና ደግሞ በወረቀት ላይ ተጻፉ አሉ። በጠገራ ብርና በናስ በወርቅ የተቀረጹ ልዩ ልዩ ስዕሎችና አረጎች አሉ። ከቤተ መንግስት የመጡ ደግሞ ሊሻኖች ማአረጎች አሉ። እነሱ ሁሉ እዚህ ከመጨታችን ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ እዚህ ከአሁን ያለንበት ከመጨት ውስጥ ከ1600 በላይ የሚሆኑ የብራና መጻሕፍትና የታተሙ ያልታተሙ ልዩ 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 ርእሰ ጉዳይ ላይ ተጻፉ መጻሕፍት አሉ። ዋናዎቹ ምንድናቸው? ከነዚህ ካሉት የጽሑፍ ቅርሶች መካከል 12 የሰነ ጽሑፍ ቅርሶች ተመርጠው በዩኒስኮ በአለም የሰነ ጽሑፍ ቅርስነት አገራችን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን حزب በመሉ ወከለው ማለት ነው በዩኒስኮ በአለም የሰነ ጽሑፍ ቅርስነት ተመዝግቧል አሉ እዚህ መጻሕፍቶች አሉ አሉ መጻሕፍቱ እዚህኛ ጋር አሉ ማለት ነው እነሱ 12 ናቸው 12 ቱም ተመዝግቧል በቅርስነት እነሱ እዚህ ውስጥ ነው የሚጠብቁ ካዝና ውስጥ ማለት ነው ይሄ በጥንቃቄ የተሰራ ካዝና ነው ከዛም በኋላ ምንድነው እንደገና ደግሞ በነገር ሃይማኖት ላይ ከሄን የክርስቲና ሃይማኖትና የእስልምና ሃይማኖት የክርስቲና ሃይማኖት መጻሕፍት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታላላ ገዳማት አድባራት አብያተ ክርስቲያናትና መንፈሳዊ ተቋማት በእነሱ አማካይነት የተዘጋጁ ናቸው እነዚህ ብራና መጻሕፍት እዚህ ምን መለከታቸው እነዚህ ደግሞ የእስልምና ሃይማኖት መጻሕፍት ሲሆን የተጻፉ በአረብኛ ቋንቋ ነው ይሄኛው ከስር ምን መለከተው ቅዱስ ቁርአን ነው ከቅዱስ ቁርአን ጀምሮ በእስልምና ሃይማኖት አስተምሮ ላይ የተጻፉ በቁም ጽፈት በእጅ ማለት ነው በአረብኛ ቋንቋ የተጻፉ ብዙ የእስልምና ሃይማኖት የመረጃ ሀብቶች ወይም ደግሞ የጽሑፍ ቅርሶች ኤጀንሲያችን ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው ይገኛሉ ሌላው የሚቀጥለው ከነዚህ ደግሞ ምንድነው ዘመናዊ ህክምና ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት አባቶቻችን የባህል መዳኒት ይጠቀሙ ነበር እጸደብዳቤ የሚባል የተጻፈ እንትን መጻፍ አለን እነዚህ እጸደብዳቤዎቹ ምንድነው ቢያስረዱን ያንዳንዱን የህመም አይነት ለምሳሌ እነ የወደኔ እነዚህ ሁሉ የህመም ዝርዝሮች ናቸው ወይንም በሽታ እንደምትላው እነዚህ ሁሉ ዝርዝሮች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ዝርዝሮች ከልዩ ልዩ እጽዋት አትክልት ከህል ዘሮች ለምሳሌ እጽዋቱ ቅርፊታቸው ቀንበጣቸው ስራቸው ሁሉ መዳኒት ነው ምግብ የሚሆኑ እጽዋት አሉ እንደገና ደግሞ ለዋጥም የሚሆኑ እጽዋት አሉ ቁስል የሚያደርቁ እጽዋት አሉ ልዩ ልዩ ለምሳሌ ካንሰርን የሚያድኑ ለካንሰር ለክንታሮት ለወድ ቁርጠት ለልዩ ልዩ ደው የሚሆኑ ለምሳሌ በራ በሚሆኑበት ጊዜ ኦባ አለ እቺ እንት ነው ለሷ መዳኔት ሁሉ የሚሆኑ ያንዳንዱ እነዚህ ዝርዝሮች አባቶቻችን በብራና ላይ ጽፈው አዘጋጅተውልናል ሌላው ይብራና ላይ ምን መለከተው ስነ ህንፃ ለምሳሌ ህንፃው እንዴት ይሰራ ስለነበረ ስለ ህንፃ የሚያስረዱ አሉ ስለ ስነ ከዋክብት አስሮ ነው የሚሉት ፈረንጆ ስለ ስነ ከዋክብት ስለ ዓለም ተፈጥሮ የሚያስረዱ ሁሉ አሉ እና ብዙ ነገሮች አሉ ስለ ስነ ህንፃ አለ የዘመን አቆጣጣር አለ እንደገና ደግሞ ፍልስፍና አለ ያገራችን የኢትዮጵያ ፍልስፍና መሆነ የዓለም ፍልስፍናን የሚያስረዱ አሉ እጅግ በጣም የሚያስደንቁ ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ መጻፈ ሄኖክ የሚባለው በሀገራችን በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኝ ብቸኛ መጻፍ ነው ሄኖ ካለም ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ እስከ ዓለም ፍጻሚ ድረስ በዚህ ዓለም ላይ የሚደረገውን ወይ የሚከሰተውን የሚጉዳዮችን በሙሉ ዝተንተኖ ጽፏል አምስት መጻይፍት አሉ አንደኛው ስለ ህዋ ሳይንስ ለምሳሌ ይሄ ምን መለከተው ጠፈር አለ ጻይ ጨረቃ ከዋክብት ብራናት እንዴት እንደሚመላለሱና ውደት እንደሚያደርጉ ብራና ጨለማ እንዴት እንደሚፈራረቅ አሁን ናሳ የሚባለው ዝቦጪ ሳይንቲስት ጥናትና ምርምር የሚያደርጉት ስለነዛ ሁሉ የሚያስረዳ ነው። እና አንደኛ መጻፍ የነውክ ነው በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በግዕዝ ቋንቋ የተጻፈ ነው። 
ሁለተኛ ደግሞ መጻፈ ኩፋል የሚባል እንደዚሁ ነው እነዚህ ሁለቱ ተመሳሳይነት ባህሪ ያላቸው አገራችን ኢትዮጵያ ለዓለም ህዝብ ያበረከተች ሆነ ይሄን በዩኔስኮ ተመዝግቧል አዎ ዩንት ነው መጻፈ ነው ተመዝግቡ ተመዝግቧል ኩፋሌው አልተመዝግብም ይመዘግባል ነው እና ይወደኝ ይወደኝ አሁን እነዚህ ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ ዜና መዋዕሎች የሚባሉ ፈረንጆች ክሮኖክልስ የሚሏቸው ናቸው እነዚህ ለምሳሌ ከ3000 አመት በፊት ጀምሮ በአገራችን በኢትዮጵያ ላይ የተከናወኑ ክንውኖች የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚ ጉዳዮች ነገር ሃይማኖት በአገሪቱ ላይ የሆኑትን ጉዳዮችን ሁሉ እየተነተኑ የሚያስረዱ የኢትዮጵያን አባቶቻችን ነገስታ ታሪክ ለምሳሌ ከቀዳማዊ ምን ይልክ ጀምሮ እስከ ዳግማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ድረስ የተሰሩት እንደዚህ በእጅ በቁም ጽፈት እየተጻፉ ተዘጋይተው እዚህ በክምች ትክፍላችን ይገኛሉ። እላ ይሄስ ለቅዱስ ያሬድ ነው። አዎ ቅዱስ ያሬድ በ6ኛ ወቶ ክፍለ ዘመን የተነሳ እጅግ የታወቀ ኢትዮጵያዊ ሊቅና በተለይም ማገራችን ኢትዮጵያን ለዓለም ያስተዋወቀ ሊቅ ነው። ይሄ ምንመለከተው መጽሐፍ እሱ ከደረሳቸው አምስት የመንፈሳዊ ዜማ የመጻፍት አይነቶች በጣም ትልቁና አንደኛ የሚባሉ ይሄ ድጓ ይባላል መጽሐፍ ድጓ ዘቅዱስ ያሬድ ይባላል ይሄኛው የዘመን አቆጣጥር ነው አገራችን ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ የዘመን አቆጣጥር አላት መጽሐፍ ባህር ሐሳብ ይባላል ወይም ምን ማለት ነው የኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጥር የእለታት የሳምንታት ያመታት ያንን ሁሉ ዝርዝር አለ የዘመን አቆጣ ካሌንደር ይሉታል ፈረንጆች ስለዛ እነዚህ ሰንጠረዦች ስለዛ ነው የሚያትቱ ማለት ነው አይሄንም የቅዱስ ያሬድ ነው ያዘጋጨው አዎ በሱ ውስጥ ነው ያለው ቀምሮታል በድጓው ስሙ አዎ እሱ ያልዳሰሰው ነገር የለም አዎ የኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጥር ዓለም ወደ ተፈጠረበት ወደ ዋላ መመለስ እና መቁጠር እንጀላለን ወደፊትም ደግሞ የ20 አመት የ30 አመት መቁጠር እንጀላለን እና ይሄ ወደ በጣም እጅግ የሚያስደንቅ ነው በትኛው ማይክሮፊል የድምጽና ምስል መዛግብት አገልግሎት አስተዋጽኦ ዳይሬክተር ስራ ሂደት አገልግሎት መስጫ ክፍል ነው እና ማይክሮፊል ማለት መጻሕፍትን በተለያዩ ገዳማት በአድባራት በተለያዩ መስጊዶች በግለሰቦች በተለያየ አገሪቱ ክፍል ክልል ያሉትን የጽሑፍ ቅርሶች በማይክሮፊልም ካሜራ ይነሳሉ ፊልም ይነሳሉ በስቱዲዮ ማለት ነው ከዛ በኋላ በዛ መልኩ እዛ ባሉበት ኦሪጅናላቸው ተጠብቆ እዚ መጣው አገልግሎት የሚሰጥበት ሁኔታ ነው ማለት ነው ማይክሮፊልሞች እዚህ ውስጥ ያሉት እንግዲህ ብዛታቸው ከ20 በላይ ከ20 በላይ መጽሐፍት በተለያዩ የሀገሪቱ ክልል ያሉ መጽሐፍት ከ20 በላይ ማይክሮፊልም ተነስተው አገልግሎት ይሄ ማይክሮፊልበት ሄደው ነው የሚነሱት ፊልሙ ወይስ ወደዚህ ይመጣሉ መጽሐፍቱ መጽሐፍቱ በፊልማቸው ፎቶዎቹ ብቻ ነው ፊልም ይነሳሉ ለከኛ ፎቶግራፍ እንደምንነሳው እያንዳንዱ የውስጥ ቴክስቱ ሁሉ በሙሉ ከጫፍ እስከ ጫፍ ፊልም ይነሳል ያ ፊልሙ ከታ መጥቶ እዚ ይደረጃል ኤዲት ይደረጋል ራሱ ቴክኒክ ክፍል አለው ኤዲት አድርገው ካታሎግ ተሰርቶለት በባለሙያዎች መግለጫ ይዘጋጅለታል ስለ መጽሐፉ መነሻ መጠሻ ምን እንደሆነ መቼ ተጻፈ ማን ጻፈው ስንት ገጽ ነው ርዕሱ ምንድነው ጽንሰ ሐሳቡ ምን የሚለው ዘርዘር በካታሎግ ዛጋ ካታሎግ አለ እነዛ መጽሐፍቶች ካታሎጎች ናቸው በዛ ካታሎግ መሰረት ላንድ መጽሐፍ ቁጥር አለው ቁጥር አለው በዛ ቁጥር መሰረት ጥናትና ምርም አድራጊዎች ያው ይመጣሉ ወደዚህ ክፍል ድብዳቤ ይዘው የትብብር ድብዳቤ ከተለያየ ተቋማት ከኢምባሲም ነው ከምንም ከቀበሌው ወይም ከትምህርት ተቋማት ይዘው ይመጣሉ ይሄንን በዛ ቁጥር መሰረት የካታሎግ ቁጥሩ ይሄ ብለው 
ይነግሯቸዋል የስራክ ፍሎ ሰራተኞች ከዛ በኋላ ያወጣው መጻፉን ይሄ ሪደር ነው የሚባለው ሪደር እነዚህ ሪደሮች ማይክሮፊልም ሪደሮች በጣም ውድ ናቸው ፊልሙ እንግዲህ እዚህ ጋር ይገባል ማለት ነው ማቅረቢያም ማራቂያም አለው እንታዩ ይሄ እንግዲህ መጻፉ ባለ ባለ ሁለት አንድ ነው ይሄ በግዝም በማማርኛም በሌላም ቋንቋ ይጻፍ ያው በዚህ መልኩ እዚህ ማንበቢያ ማሽን ላይ ገብቶ ያ መጽሐፍ ለነባብ ለጥናትና ምርምር አገልግሎት ይውላል ማለት ነው። እና ትልቁ አድቫንቴጅ ምንድነው? የዚህ መጽሐፍ የዚህ ማይክሮፊልም ቴክኖሎጂ ዕውቀት መጽሐፍቶች ባሉበት ተጠብቀው ኦሪጅናላቸው አክሰሲብል ለማድረግ ለጥናትና ምርምር አድራጊው ተደራሽ ለማድረግ በጣም ሩቅ የሆኑ ቦታዎች በጣም ከዚህ ከአዲስ አበባ በጣም ሪሞት ሲሪያ ላይ ያሉ ገዳማትና አድባራት ወይም መስጊዶች ወይም ግለሰቦች እንጭምር ያሉ በማይክሮፊልም ተነስተው እዚህ መምጣታቸው ለጥናትና ምርምር ከፍተኛ ተቀሜታ አላቸው ሌላው ባሉበት መጻፍቶቹ አንዳች የሆነ አንዳች ተፈጥሯዊ ሆነ ሰው ሰራሽ አደጋ ይደርስባቸው መጻፍቶቹ አሉበት ቦታ እዛ ክልል ላይ ማለት በሰዓት በተለያየ ርጥበት ምክንያት መጻፍቶቹ አደጋ ቢደርስባቸው እዚ ፊልም ስለተነሱ ወይ መሰረቅ ሊኖር ይችላል ተሰርቀው ቢመጡ ቁጥር አላቸው ኮድ ይሰጣቸዋል ያንዳንዱ ውስጥ በእያንዳንዱ ገጽ ውስጥ በየቀጠሉ ውስጥ የተጻፉ ማርጂናል ኖቶች አሉ እነዛ በእነዛ መሰረት የተሰረቀው እንኳን በቀጥታ ይታወቃል ማለት ነው መልሶ ለዛ ወደዛም ለመመለስ ቢቃጠልም እንኳን ከዚህ ለመተካት እዛ ላሉት መድን ነው ማለት ይሄ ስለዚህ ማይክሮፊልምን በዚህ መልኩ አድራጅቶ ይቀመጣል እንግዲህ በዚህ እየጨመረ የሚሄድ ነው ይሄ ስራ ቀጣይ ነው በማይክሮፊልም በየገዳማቱ በየአድባራቱ የመስራቱ ነገር አሁን አሁንም አሁንም በቅር ተይዞ እንግዲህ ባለው ውስን በጀትና አይሶሃይል እየተሰራ እና ይሄ እንግዲህ የምታዩ ይሄ ሁሉ ሳጥን ከሃሽ በላይ ማይክሮፊልሞች በኤምኤምኤል የሚባላል ኢትዮጵያ ማንስክሪፕት ማይክሮፊልም ላይብረሪ የሚባል በድሮ በብራና ድርጅት የነበረ ነው እሱም እዚሁ ማለት አለ ኤችኤምኤል የሚባል ደግሞ አለ ሂል ሞናሲክ ማይክሮፊልም ላይብረሪ እነዚህ ዶክመንቶች ሁሉ እዚህ አሉ ማለት ነው በተለያዩ ፕሮጀክቶች የተሰሩ ናቸው በጥራት የተሰሩ በባለሙያዎች የተሰሩ ናቸው እና የ8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የጽሑፍ ቅርሶች አሉ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ካሉት በጣም ጥንታዊ የ ድጓ መጽሐፍ የቅዱስ ያሬድ በጣና ቅርቆስ ላይ የተገኘ እሱ አለ የ8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በቅዱስ ቁርአንም እንደዚህ በጣም እጅግ የቆዩ ዘመን ተሻጋሪ እስከ 900 አመት ድረስ የቆዩ ጽሑፍ ቅርሶች በዚህ አሉ ማለት ነው
በዚህ ቤተ መዛግብት ውስጥ ወደ 400 ሺ መዛግብት ወይም ፋይሎች ልክ በዚህ መልኩ ወደ 400 ሺ ገደማ ፋይሎች አሉ። ከነኝቱ ደግሞ ወደ ግማሾች ወደ 200 ሺ የሚሆኑት አክቲቭ ሆነው ለተገልጋይ ተገልጋይ በሚጠይቅ ወቅት እየወጡ አገልግሎት ይሰጣሉ። እና ያው እነኚ ሁሉ መዛግብት አሁን ባሉት ሰዓት በክፍላችን ያሉት ከ200 ሺ በላይ የሚሆኑት መዛግብት በይዘታቸው በአመንቂ መስሪያ ቤቶች ወይም አካላት ተከፍለው ተደራጅ ነው የተቀመጡት ታሪክ አይደረላቸው ተብሎ የተመነባቸው መዛግብት ናቸው ከየክልሉ ከየመስሪያ ቤቱ እንዲም ከታዋቂ ግለሰቦች ተበርክተው እዚህ ክፍል ውስጥ የተቀማጩ ናቸው አሁን ለምሳሌ ትፈልፍት የምትዋቸው ታዋቂ ግለሰቦች በተለይ በንክሱ ዘመን በቀዳማዊ ለስላሴ ዘመን በከፍተኛ ያልተጠነ እርከን ላይ ሰሩ ሰዎች እነሱም ወይም ቤተሰቦቻቸው ለዚህ ቤተ መዛግብት ያበረከቱት መዛግብቶች አሉ ዶክመንቶች አሉ ለምሳሌ ዘውዴ ገብረ ስላሴ እዚህ ያለ አዎ ለጃስማች ዘውዴ ገብረ ስላሴ ያው እዚህ ጋር ሰንጽፍ ከበደ ተሰማ ማርሲያ ዘን ብላታን አና ምሳሌ አዎ ዘውዴ ገብረ ስላሴ ባይለ ስላሴ ዘመን በሚኒስተርነት በአዲስ አበባ ከተማ ካንቲባነት ባምባሳደርነት ያገለግሉ ናቸው እንዲሁም ከበደ ተሰማ ከጣሊያን ወራ ጊዜ ጀምሮ በማጨው ጦርነት ተዋቁ የቆሰሉ ከዛም በኋላ ክፍላት አገራ ተተዳድሬ ነበሩ የወገለጋ የጎጃም ክፍላት አገራ ተተዳድሬ ነበሩ የሰኔት አባሌ ነበሩ ግቢ ሚኒስትሪ ነበሩ ሰው ናቸው እና ስለዚህ እነሱ አጠቃላይ መረጃቸው ማለት ነው ዶክመንት የተጻጻፉት ደብዳቤ ሊሆን ይችላል በወቅቱ ያደረጉት ነገር በሙሉ በዶክመንት መልክ የተዘጋጀ የተዘጋጀ ነገሮች አሉ በዛ ውስጥ ይገኛሉ ጠቃሚ ናቸው በሚል ነው ከኋላ ደግሞ ምታያቸው የቤተ መንግስት አስተዳደር በተለይ ባለ ሰለሰ ጊዜ የነበረ የቤተ መንግስት አስተዳደር ግቢ ሚኒስተር ባለ የሚታወቀው የዛ ዶክመንት ነው ከዛ ጀርባ ደግሞ ያለው በርከ ነው በቃ ባይራርኪው ያልጋራሽ ግቢ ጉዳዮች ያዘ ፎልደሮች ናቸው እና እንዲ ከጀርባ ደግሞ በሚኒስተር መስሪያ ቤቶች ተደራጅቶ ይከተላል የትምርት ሚኒስተር ከዚህ ማየው ግርግዳ ድረስ ነው መስኮት ይታይሻላል የመጨረሻው በቃ የህንፃው ግርግዳ መስታወት ነው የሚታየው ከዚህኛው ዘመን ጀምሮ የተዘጋጁ ናቸው እዚህ አካባቢ የማያቸው በሃይለ ስላሴ ጊዜ ያሉ ዶክመንቶች ናቸው ከዛ በኋላ ከዛ በፊት የነበሩ አሉ ወይስ በዛን ዘመን የነበሩ ብቻ ዶክመንቶች ናቸው እዚህ የተቀመጡ እሄ ቤተ መዛግብት ምሽፍ ነው ከጣሊያን ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ከ1930 ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ እስከ ደርግ ዘመን መጨረሻ አካባቢ እስከ 1983 ያለው ይሄን ክሬድ የሚሸፈን መዛግብት ነው ያለው በአጠቃላይ ጣሊያን ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ደርግ እስከ ወደቀበት ዘመን ድረስ ያለው ዘመን ክፍል ፔሪድ የሚሸፈን መዛግብቶች ናቸው በዚህ ቤተ መዛግብት ውስጥ ያሉት አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ከሶማሌ መንግስት ጋር የወሰን ክልል የተሰናዳ ሪፖርት ወሰን ክልል በየጊዜው የወሰን ድርድር ይካሄዳል አንዱ ምንድነው ይሄ ቤተ መዛግብት በተለይ መርሲያ ዘን ዶክመንት ሲታይ ኢትዮጵያ ከአካባቢው ቀኝ ገዢ ሀገሮች ማለት ከጣሊያን ከእንግሊዝ ከፈረንሳይ ስትደረደር የነበሩ ዶክመንቶች በዛ ወቅት በተለይ ከጣሊያን በፊት ባለ ስለዚህ ጊዜ የነበረው የደንበር ኮሚሽን ሁሉ ሲሰራ የነበረ ስራዎች ቃለ ጉባኤዎች ደብዳቤዎች ሁሉ ተጠብቀው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ ቤተ መዛግብት ውስጥ እና ለጥናት ብቻ ሳይሆን ለጋይ ጉዳይ አንድ አንድ ጊዜ ክርክር ሲኖር እንደጋይ መስረጃ ሆኖ መዛግብቶች ይወጣሉ ቀይ ሽብር ለምሳሌ የቀይ ሽብር በተለይ ያደረገ ገባ በኋላ በነበረው የከስ ወቅት ቀይ ሽብር በመተመለከተ አንድ አንድ ዶክመንቶች ከዚህ ወጣው ለፌደራል ፍርድ ቤት ቀርበዋል እንደ ማስረጃ እንደ ማስረጃ ለጥናትና ምርምር ብቻ ሳይሆን ለጋይ ማስረጃ ለሊጋ ሪፈረንስ ተደርጎም ይወሰዳል እዚህ ያሉት መዛግብቶች ተቀማጩ ብዙ ነው ማለት ነው
ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኝበት ክፍል የህግ ክምችት ክፍል ይባላል በዚህ ክፍል ውስጥ ማንኛውም ህትመት አታሚ ይሁን አሳታሚ ያተመውን ህትመት 33 ኮፒ የሚቀመጥበት ክፍል ነው ማንኛውም አታሚ እንግዲህ በአዋጅ በተደነገገው መሰረት ህትመት ሲያደርግ አታሚውም አሳታሚውም ይሁን 33 ኮፒ ለብሔራዊ ቤተ መዘክርና ቤተ መጻፍት ማስቀመጥ አለበት ስለዚህ እነዚህ ኮፒዎች የሚቀመጡት ከመጨት የሚደረገው እዚህ ክፍል ውስጥ ነው ከመጀመሪያው ህትመት ጀምሮ በተለይ ጋዜጦችና መጽሔቶች ከመጀመሪያው ህትመት ጀምሮ አሁን ድረስ ያሉት ህትመቶች እዚ ነው የሚቀመጡት እንግዲህ የመጀመሪያው ህትመት በተለይ በጋዜጣ ሀገራችን ላይ አይምሮ ነው ቀዳሚው ከዛ አዲስ ዘመን አለ የዛሬቱ ኢትዮጵያ አለ ሌሎች በርካታ መጽሔቶች አሉ እንዲሁም ደግሞ የፌደራል የነጋሪት ጋዜጦች በሙሉ እዚህ ክፍል ይገኛሉ እዚህ ክምችት ክፍል እንግዲያ ጠገበ ያዲስ ዘመን ጋዜጣ አለ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ከመስረታው ጀምሮ ብዙ ገጾች ነው ያሉት እንግዲህ እዚህ የተቀመጡት ሲጀመር ላይ ያለውን ትንሽ ልበልላችሁ ይህ የአዲስ ዘመን ጋዜጣ መጀመር ይላል ይህ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ተብሎ የተሰየመው ጋዜጣ ከዛሬ ጀምሮ ወደፊት ለመላው ለኢትዮጵያ حزب የረዳትነቱን ስራ ይሰራ ዘንድ የተመሰረተ ነው ግርማዬ ቀዳማዬ አጼ ኃይለ ስላሴ በከፈቱት ለኢትዮጵያ አዲስ በሆነው ዘመን ለሀገርና ለህزب ጥቅም የሚያስፈልገውን ስራ ሁሉ እያመለከተ ይልቁንም حزب ለሀገሩ ለመሪው ንጉሰ ነገስቱና ለንጉሱ ነገስቱም መንግስት ማድረግ የሚገባውን እየገለጸ የበጎ ስራ መንገድን የሚመራ እንዲሆን ይህ ጋዜጣ በግርማዬ ንጉሰ ነገስት ፈቃድ ተመሰረተ ይላል ውስጡም ደሞ ሌሎች በርካታ ጽሁፎችን ይዟል እንግዲህ ቦግቱ ይወጡ የነበሩ ማስታወቂያዎች ምን ይመስሉ እንደነበረ የሚያሳይ ነው ማስታወቂያ ይላል ስለ ቦምብ መወርወር ይላል በከተማው ውስጥ ቦምብ መጣል እስካሁን ድረስ ይደረጋል ይሄንን የመሰለ የሚያሰጋ አደጋ እንዲቀር ይፈልጋል ይሄንን የመሰለ የማይገባ ስራ ሲሰራ የተገኘ ወይም ቦምብ ይዞ የተገኘ ሰው ሁሉ በብርቱ እንዲቀጣ የፖሊስ ኮሚሽነር የጠበቀ ተዛዝ አስተላልፏል ሁለት ፖሊሶች ቦምብ ይዘው ስለተገኙ ከስራቸው ወጣዋል ዘጠኝ ወር ስራትም ተፈርዶባቸዋል ስለዚህ የቀራችሁት የከተማው حزب ሁሉ በዚህ ነገር እንድታስቡበት እናስታውቃቸዋለን ይላል ሌላ ማስተዋቂያ አለ የሆቴል ማስተዋቂያ ነው ምስለኛ ኤረር ከጠበሉ አጠገብ በከፍተኛ ነፋስ ቦታ ላይ የተሰራውን ከአዲስ አበባ ሐረር በሚወስደውም በአውቶሞቢል መንገድ ዳር የሚገኘው ሆቴል በመልካም ዋጋ እናከራ ያለንና የሚፈልግ ሰው ሐረር ላለው ለግርማዩ ጃኒ ሆይ ርስት ጽፈት ቤት ጥያቄው ሊያቀርብ ይችላል ይላል እንግዲህ በዛ ጊዜ ሆቴሉን ለመጠቀም መጀመሪያ ጥያቄ ይቀርብ ነበር ማለት ነው ማስተዋቂያው እንደሚለው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ከፊል ለፊት ያገኘውት ያ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ነው ሌሎችን በርካታ ጋዜጦች በዚህ መልክ ተደራጅተው እዚህ ክፍል ውስጥ ይገኛሉ ውስጥም እንግዲህ ተዟዙረን የምንመለከተው ነው የሚሆነው በርካታ መጽሐፎች መጽሔቶች ጋዜጦች እዚህ ክፍል ውስጥ ቀደም ብየ እንዳልኳችሁ 33 ኮፒዎች ይቀመጣሉ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል በሌሎች ክፍሎች ደግሞ ያሉ የስራ ሂደቶችን የምንመለከት ነው የሚሆነው አሁንም ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ እንድታሳልፉ ጋብዛለሁ ዜጋ እንደምታዩት የምታዩት ነገሮች የምስል ይቀረጻ ደምጽና ምስል አገልግሎት እየሰጣለ ማለት ነው ወደዚህ ያመጣንና እዚህ ጋር ያስቀመጥነው ላሳምብል ነው 
ለሳምፕል ተጠቃሚዎች ሲመጡ ምን እንዳለ ለማወቅ በቀላሉ ምን አይነት ቀረጻ ድምጾች እንዳሉ ለማወቅ በቀላሉ ይረዳል ማለት ነው እዚ ጋር ያሉ ካሻክላ ጀምሮ ስካውን ይወጡ ቀረጻ ድምጾች ምስሎች አሉ ማለት ነው ቀደም መጻሕፍቶች ጋር ያያየን ነበርና አንድ ህትመት ሲደረግ አሳታሚው ወይ አታሚው ሶስኮፒ የግድ ማስቀመጥ አለበት ወደዚህ ማምጣት አለበት እነዚህ ሙዚቃዎች ይሁን ፊልሞች በካሴትም በሲዲም የተዘጋጁ ግዴታ ነው ልክ እንደ መጻሕፉ ሶስኮፒ እዚ መቀመጥ አለበት ማምጣት አለባቸው በአዋጁ 1991 በአዋጁ እንደወጣው ሶስኮፒ ማንኛው ህትመት ግዴታ ግዴታ አለበት ማለት ነው ከዛም በፊት የነበረው ደግሞ ምንድነው በስጦት አማልክና በግጂ መልክ እየገዘውና እዚ የገባው ማለት ነው ከዛም በፊት ያለው ማለት ነው ከ1991 ያለው ደግሞ ምንድነው ምን ነበር በግዴታ ነው ወደዚህ የሚያመጡት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ አሁን ሰብስባችሁ ማስቀመጥ ነው ወይስ ተጠቃሚ ያለው መጥቶ የሚፈልገው ሙዚቃ ሊሆን ይችላል ቪዲዮ ሊሆን ይችላል መጠቀም ይችላል ወይስ አ መጠቀም ይችላል ማንኛውም ሰው መጥቶ መጠቀም ይችላል እሱ ደግሞ እዚህ ጋር የተቀመጠው ብዙ ማረጃ አለው ማለት ነው ይሄ እዚህ ጋር ያስቀመጥን ለትውልድ እንዲተላለፍ ነው እንጂ ለአንድ ሰው ወይስ ለዚህ ኤጀንሲ ብቻ ጥቅም እንደ እንዲሰጥ ሳይሆን ለሀገሪቱ ለኢትዮጵያ ተጠቃሚዎች ትውልድ ለትውልዱ እንዲተላለፍ ነው ለማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰጣላችሁ ምንድነው ይዞ ሄዶ አዳምጦ ነው የሚመልሰው ወይስ እዚ ነው የሚያዳምጠው እዚ ጋር ማጣቀም ይቻላል ማለት ነው ይሄ ክሎዝድ አሴስ ስለሆነ ሁሉም ሰው እንደፈለገ ገብቶ መጣቀም አይችልም ለምንድነው እንዴት ነው አጣቃቀሙ ደብዳቤ ያስፈልጋል የቲቪ በደብዳቤ ወይም ከመስራቤት ወይም ከቀበሌም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከመሰራው አካል ደብዳቤ ይዞ ይመጣሉ ማለት ነው ይዞ ሲመጡ ደሞ እዚጋ ለሪሰርችም ሊሆን ይችላል ለተለያየ ዩኒታም ሊሆን ይችላል መጻፍ ይቻላል ማዳመጥ ይቻላል ሪከርድ አይቻልም ማዋስም አይቻልም ማለት ነው እዚጋ መጣቀም በቴሌቪዥንም ሊሆን ይችላል ለኮምፒውተርም ሊሆን ይችላል በቴፕም ሊሆን ይችላል በተለያየ መልክ ሊሆን ይችላል መጣቀም የሚችል ነው ስለዚህ እናንተ ሁሉ ነገር ሬዲ ያድርጋት ዝግጁ ነው ዲቪዲ ማይት የሚፈልግ ቬቼስም ሸክላም ማዳመጥ የሚፈልግ ሸክላም ቫቪኤችስም ባሲዲም ባዲቪድም በካሰታም ሁሉም አለ ስለዚህ እሱ international standard book number የሚባል አለ ለዓለም አቀፍ ከውጭ ወደዚህ የመጣው አለ ማለት ነው እሱ ራሱ የቻለ ድርጅት ነው ለመጻፍ ብቻ ነው የሚሰጠው ቁጥሩ ማለት ነው መጻፉ ለሙ ለምን ይጣማል አንዱ ለደራሲና ለመጻፉ እቅዩና ይሰጣል አማዞን ውስጥ ለማስገባት ደግሞ ይግዴታ ያስፈልጋል ማለት ነው አማዞን ውስጥ ለማስገባት አይሲቢኤን ወይስ ባርኮድ የሚባል አለ ባርኮድ ወይም አይሲቢኤኑን ለመውሰድ ግዴታ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚ ነው የምትሰጡት ያን ቁጥር እዚ ነው ለኢትዮጵያም ለዓለም አቀፉ ኢትዮጵያ ከሆነ እዚ አጀንሲ ብቻ ነው መስጠት የሚችለው ማለት ነው ይሄ እንደምታዩ የህፃናት ቤተ መጻፍ ይባላል። ይሄ ከሶስተኛ ከኬጂ እስከ ሶስተኛ ክፍል ያሉ የሚጠቀሙበት ነው። ከዚህ መልስ ወደዛ ያሉት ደግሞ ከሶስተኛ ክፍል በላይ እስከ ስምንት ያሉት ነው። እዛ እንደዚህ ወደዛ ሄደሽ እንደምታዩ ሌላኛው ክፍል የብሬል ወይንም አይት ህፃናቸው ቤተ መጻፍት ነው። እዚህ እንደምታዩ የተለያዩ መጻፍቶች አሉ ለህፃናት አጋዥ እንዲሁም መማሪያ መጻፍቶች አብዛኛው ቦታ ሊገኙ የማይችሉ አይነት መጻፍቶች ማለት ነው። እና እነሱን መጠቀም ይችላሉ በጣም ኪድ ማለት ተጻለውኑ ልጆች ደግሞ እንደምታዩ አሻንጉሊቶች መጫወቻዎች 
ሊዝናኑበት የሚችሉበት ማለት ጭንቅላታችሁን ሪፍሬሽ ሊያደርግበት የሚችል የተለያዩ አሻንጉሊቶች አሉ ይሄ የጻናት ክፍል ከሳይኝ ስካውድ ውልዴን ክፍት ነው ከጣቱ ለሰዓት ተኩል እስከ ማጣ 12 ሰዓት ከሳይኝ ስካውድ ክፍት ነው የብሬል ክፍሉም የማይት የተሳናቸው ክፍል ያም እንደዛው ማለት ነው እዚህ እንደምታዩ አሁን እዛ የተደረደሩ ሼልፎች በስራት በቁጥራቸው የተደረደሩ ሼልፎች አሉ አጋድ መጻፎች እንዲሁም መማሪያ መጻፍቶች የተለያዩ በቃጣናትን ሊጠቅሙ እዚህ መጣው ሲያነቡ ሊጠቀሙበት የሚችሏቸው አይነት መጻፍቶች አሉ ማለት ነው ሌላው ኮምፒውተሮች አሉ የተለያዩ ቪዲዮዎች መማሪያ መጻፍቶች እንዲሁም ጌሞች ምናን የተጫኑበት ኮምፒውተሮች አሉ እነሱም ለነሱ ይጠቅማል ተብሎ የተዘጋጁ ናቸው በተጨማሪ ወላጆች ይመጣሉ ከህፃናት ጋር ወላጆች ህፃናቶቹን እዚህ ለኛ ትለውልን እነሱ ላይኛው ላይብረሪ መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው ብሬል ክፍሉ ደሞ እንትን አለው ኮምፒውተሮች አሏቸው እነሱ መጻፍቶችም አሉ የተለያየ መጻፍቶች ኮምፒውተሮች አሉ ኮምፒውተሩ የራሱ ጃውስ የሚባል እነሱ የሚጠቀሙበት ሶፍትዌር አለው ማለት ስክሪን ሪድ ያደረገ እንዲነግራቸው የሚያደርግ ማለት ነው ጃውስ የሚባል ሶፍትዌር አለው እነሱ እንደዚሁ እንደ ህፃናት ክፍሉ ከሰኞ ስካውድ ከጣቱ ለሰዓት ተኩል እስከ ማጣ 12 ሰዓት ሰራን ማለት ማየት ሳናቸው ሰዎች መጣው እዚህ መጣቀም ይችላሉ ማለት ነው። ጽሁፎቹ በብሬል የተጻፉ ጽሁፎቹ መጻፎቹ በብሬል እነሱ ሊያቋቸው የሚችሉ በብሬል የተጻፉ መጻፍቶች አሏቸው። ላይብረሪ ተቀማለሁ በአብዛኛው ጊዜ በእውነት ለመናገር መፈልጋቸው መጻፎች በብዛት አላገኘኝ የሚያረጋ አይደለም ማለት በብዛት መጠቀመው የራሴን ማቴሪያሎች ነው በህግ ሙያ ላይ ኮዶች ለምሳሌ አንድ ኮመርሻል ወይም አንድ የንግድ ህግ አለ አንድ የወንጀል ህግ አለ እኔ ያገኘሁት ማለት ነው ሼልፍ ላይ መደርደሪያ ላይ ያሉት የህግ መጻፍቶች እነኚህ ሁለቱ ብቻ ናቸው ሌሎች ግን ማጣቀሻ መጻፍቶች ወይም ሪፈረንሶች አሉ ግን ወክታዊ ወይም አፕ ቱ ዴት አይደሉ በየመናገር ይችላል ሌላው የኤሌክትሮኒክስ ላይብረሪዎች ላይብረሪ አገልግሎት አንድ አንድ ጊዜ ይሰጣል እዛ ላይ የህግ መጻፍትን በብዛት ማግኘት አይቻልም ግን አንድ አንድ ቆየት ያሉ ነጋሪት ጋዜጦች እና አባይ ተክጋት ወይ ኮድስ የሚባሉት ይገኛሉ። በዚች ከተማ ውስጥ ብቻኛው ላይብረሪ ነው የላይብረሪ። እሱ ማጥጋቢ አይደለም። አንድ ሀገር ደግሞ በአንባቢዎቿ በአንባቢዎቿ ልክ ነው የእድገት መጠናም ወሰነው በያስባለው። ስለዚህ በዚች ሀገር ውስጥ ያው በዋና ከተማ ውስጥ አንድ ላይብረሪ ብቻ መገኘቱ ምክንያቱ ከሩ ወታ ከሰበታ ከሲኤምሲ እና ከአዲስ አበባ ጫፎች እየመጡ ነው እዚህ የሚጠቀሙት እንደ ልጆች ማገኛለሁ እንደዚህ አይነት 100 ላይብረሪዎች እንደውም ከ100 በላይ ነው ሲገባው አንድ ብቻ አንድ ለናቱ የብቻ መሆኑ በጣም መንግስት ያስበትና ሊሰማው ይገባል በያስባለው
ተመልካቾቻችን በኢትዮጵያ በሄራዊ በተመዛግብትና በተመጻሐፍት ያደረግነው ብሎ ይሄንን ይመስል ነበር በሁላችን እንግዲህ በርካታ ክፍሎችን ለመቃኘት ሞክረናል በዚህም ደግሞ ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን የዛሬው ሁላችንም በዚህ እናጠናቃለን ሳምንት በሌላ ዝግጅት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት ይያልንሰናበታችኋለን ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀርብኩት ራሄል ገብረእግዚአብሔር ነበርኩ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት